Olá, queridos alunos, tudo bem com vocês? Espero que sim, né? Que todos estejam bem, com muita saúde. E estou de volta com vocês agora, com a nossa disciplina de História. Sintam-se todos bem-vindos a mais essa videoaula. E lembro você, para continuar a encaminhar as atividades, para o 992512247, para atribuirmos a sua frequência e também verificarmos como que está o seu aprendizado e também atribuir ali a sua participação, né? Atribuir uma pontuação pela participação que você faz nas suas atividades, que também conta muito né, pelo seu esforço. Vamos ao tema da aula de História de hoje? Hoje em História, no seu módulo 3, nosso tema é o problema da seca, parte 1. Então nós vamos falar né, dessa questão da seca, que afeta é, muitos lugares né, no mundo, mas nós vamos tratar especificamente aqui no Brasil, tratando diretamente ali, né? É, especificamente da região Nordeste. Ao longo do século XX, por causa das difíceis condições, né, a gente vai vendo né, que a seca vai agravando a vida das pessoas, nós vamos notando que vários nordestinos, né, muitos nordestinos, deixam seus lugares de origem. E isso por causa da seca, né? porque com a seca a gente vai imaginar que com a falta de chuva, principalmente a falta de água, de uma forma geral, a maneira de dizer, a vida das pessoas fica ali complexas, né? Os animais, começa a perder os animais, né? Começa a morrer os animais. As plantações também começam a morrer. Sem água, então, a vida dessas pessoas que moram na região Nordeste acaba sendo dificultada, não é mesmo? Então, por, devido a esse motivo, né? Esse agravamento da seca ao longo dos anos, muitos nordestinos buscam melhores condições de vida nas grandes cidades, né? Então, eles vão deixar ali seu local de origem e vão começar a migrar para as grandes cidades buscando melhores oportunidades de trabalho. Né? Vamos perceber aqui na leitura do poema que eu trouxe para vocês. Encontrei em meu caminho terra batida, sol estorricante, vegetação secando, água acabando, encontrei em meu caminho Família vindo ao longe, de pés descalços, roupa surrada, são os retirantes, solitários com olhar distante. Apenas levava consigo a esperança de encontrar vida melhor. LCG, LC, aliás, LGC, né? Tá invertido. É, essa é a sigla do autor, né? Que tá disponível, não tem o um nome completo, mas foi divulgado como LGC. Então, nesse pequeno poema aí, que nós fizemos a leitura, ele vai falar da dificuldade né, dos sertanejos ali no sertão, devido à falta de água. Quando aí é citado o sol estorricante, significa que é um sol muito quente, né, muito forte. E quando fala os retirantes, significa que são as pessoas que estão saindo ali das regiões que estão sendo afetadas pela seca. Então, nós vamos dando continuidade né, após a leitura desse poema e vamos perceber que a migração dos nordestinos ela foi intensificada, é bom a gente perceber isso, né, vocês lembrarem também, a partir de 1930, né, quando muitas cidades, né, principalmente duas específicas, Rio de Janeiro e São Paulo, essas grandes cidades, passaram pelo processo de industrialização, começaram ali a ter um desenvolvimento da indústria né, muito intenso. Então, com esse desenvolvimento, carecia-se, então, da mão de obra, né? Nós notamos que essa mão de obra, com o passar dos anos atualmente, ela foi sendo perdida devido à modernização com a tecnologia. Mas nesse período de 1930, necessitava-se muito das mãos de obra, né? Então, é, as pessoas começaram a migrar, principalmente, não somente para esse lugar, mas principalmente Rio de Janeiro e São Paulo, devido o processo de industrialização, né? então ia trabalhar principalmente na indústria, na construção civil e no comércio de uma forma geral. Né? Esses migrantes então, foram empregados nessas áreas né? para é, procurar, vamos dizer assim, segundo a vontade deles né? naquele momento, através desse trabalho, melhorar suas condições de vida e também de seus familiares. Agora nós vamos falar de um aspecto importante, para a gente, quando a gente fala de imigração, a gente pensa que é tudo a mesma coisa, né? Por um lado, sim, as pessoas vão para algum lugar. Mas nós vamos falar agora especificamente, nós estamos tratando da região Nordeste, sobre o êxodo rural. Então, o êxodo rural, não somente no Nordeste, mas qualquer 
processo migratório que acontece saindo ali da zona rural, esse deslocamento né, de pessoas que saem da zona rural para a cidade é chamado de êxodo rural. Então, o número de pessoas do campo né, vão para as cidades e faz esse deslocamento, esse êxodo rural. Porque a migração de uma pessoa sair de um país para o outro, de uma cidade, etc., nós sempre, nós sempre vamos falar migração, mas quando sai da zona rural, é o êxodo rural, não esqueça desse nome, tá? Então, esse êxodo rural pode acontecer por diferentes motivos. Não tem um motivo específico, são vários, né? Principalmente com a implantação que eu falei para vocês da indústria nas cidades brasileiras. Então, as pessoas se sentem ali muito carentes, né? É, desprovida é, das coisas que, podem, que eles podem fazer devido à falta de chuva. Então, eles ficam ali, vamos dizer, à mercê né? das melhores condições de vida. E a possibilidade de fazer esse êxodo rural, esse processo migratório da zona rural para a cidade, para trabalhar na indústria, chama bastante a atenção dessas pessoas da região nordeste do Brasil. Então, no início já do século XX, né, alguns centros urbanos tiveram ali, né, passaram a oferecer grande número de empregos. Né? Então, esse grande número de empregos deu-se por esse processo de indústria, é, processo do comércio. Então, começou a oferecer vários empregos nessas indústrias e também no comércio de uma forma geral, atraindo essas pessoas que faziam esse processo migratório do êxodo rural. Então, eles eram atraídos pelas melhor, melhores condições de vida. É, muitos camponeses migraram para as cidades. Independente quando a gente fala Rio, São Paulo, é porque são as metrópoles, né, as grandes capitais que atraíam as pessoas nessa época e continuam é, atraindo até hoje mas migraram para outras capitais, outras cidades grandes também. Aí nós vamos falar agora da mecanização do campo. Né? Nós falamos da migração, do processo migratório, do ex-rural. Nós vamos falar de um processo também de mecanização do campo, que é utilizar as máquinas modernas sofisticadas. Aí nós já vamos partir para a segunda metade do século XX, que é onde começou ali né, o período de modernização promovida pela industrialização que acabou atingindo o espaço rural. Quando falo na indústria, na modernização, equipamento sofisticado, né, de tecnologia, nós vamos lembrar das indústrias, da cidade, etc. Só que o campo também foi afetado com esse processo. Por um lado é bom, é interessante, sim. Porém, essa utilização das máquinas nas lavouras, além de permitir a produtividade agrícola, veio também junto com elas o desemprego no campo. Então, o trabalho, vamos imaginar que as pessoas que trabalham colhendo milho na lavoura manualmente, né? Várias pessoas estão colhendo milho. Agora vem uma colheitadeira, né? Uma máquina ali para colher o milho, com apenas uma pessoa é, manuseando essa máquina, né? Vamos dizer ali, dirigindo esse equipamento. Uma máquina só colhe bastante milho ao mesmo tempo. Então, modernizou o campo, facilitou a, o processo de colheita, de plantio, de cultivo? Sim. Parabéns, que ótimo. Porém, ao mesmo tempo, é, acabou né, deixando muitas pessoas desempregadas, pois a mão de obra ali já não se fazia tão necessário mais. E essas pessoas, o que acontecia? Acabavam procurando os grandes centros urbanos em busca de melhores condições de vida, porque o campo já não estava mais interessante. Então, aconteceu também que os pequenos proprietários rurais, eles foram afetados da mesma forma que os trabalhadores agrícolas eles não conseguiam competir com é, os grandes produtores. Então, tinham pequenas propriedades e não tinham recurso para investir em equipamento sofisticado e máquinas. Então, por não conseguir competir com os grandes proprietários, eles acabavam vendendo suas pequenas terras também, suas pequenas propriedades e migrando para a cidade, acontecendo esse êxodo rural desses pequenos proprietários também, né? Então, a modernização é interessante, é, a tecnologia ajuda muito, mas ao mesmo tempo também deixam pessoas desempregadas, a mão de obra é, não se faz tão necessária como antigamente, né? Agora, a atividade para você, você vai copiar no seu caderno e vai responder no seu caderno de história as seguintes questões abaixo. Número 1, um, a água é importante para os seres vivos? Justifique. É importante? Sim. Por quê? Não, não é importante, mas por que não é? Então, você vai justificar a sua resposta. 2. O que pode acontecer com a vida na Terra se faltar água? O que, é que você acha que pode acontecer? 3. Qual é a relação entre a seca na região Nordeste com a migração? 
O que é que tem a ver a seca no Nordeste com a migração das pessoas saindo ali daquela localidade? Tem alguma coisa a ver? Como que isso acontece? Por qual motivo acontece o êxodo rural? Por que que acontece o êxodo rural? É as pessoas que têm dificuldade ali com o seu plantio, com a sobrevivência da vida seca, ou é por causa da modernização das tecnologias no campo? Né? Então, por qual motivo? O que, que você acha? Justifica a sua resposta aí na questão 4. Tá? Feita a sua atividade, você paralisou o vídeo, copiou a questão, você vai encaminhá-la para o 99251-2247. Tá? Não esqueça de encaminhar essa atividade e na próxima videoaula faremos as correções. Eu fico por aqui, um forte abraço, até a próxima videoaula. Tchau, tchau!